Good morning, dear students. Income from capital gain ले वेरुन्ना चले terms अधिनोड related आयतला computation आणा नेता class रे नमला discuss येनत. अधिले first term अन्ना बारे येनत full value of consideration आण. यी full value of consideration अन्ना बारे येने ने यान explain ची यान आटो देशी केनत. एंडा आणा full value अधो बोले तेने एंडा आणा consideration अन्ना बारे येनत. अब फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है नमले स्प्लिटी यू नो व्हाट इस फुल वैल्यू एंड व्हाट इस कंसीडरेशन अदिले फुल वैल्यू यू नो बने न्याल इट मेंस ऑल प्राइस विदाउट एनी डिडेक्शन और ये डिडेक्शन नहीं लिया दे इत्रे रुपए आनो प्राइस नमले डिजाइड यू नो द अलिए नमके लेबी क्यू नो द अदिने � which a transferer receives in lieu of asset he parts with. In the asset ano SSC transfer chee idu kodu kundadu. Adhi ni ethra rupay ano lebi kundadu. Enda ano lebi kundadu. A asset inne pagaram ai enda ano lebi kundadu. Adhi ni yaan consideration ennu pari kundadu. Apo full value ennu pari kundadu. Adhi ni price without any deduction ana consideration ennu pari kundadu. Oru transferer ka enda ano lebi kundadu. Adhi ni yaan consideration ennu pari kundadu. Apo ee full value of consideration ennu pari kundadu. Adhi ni yaan consideration ennu pari kundadu. Base ennu pari kundadu. Apo ee idu namukka padikke endadu. Onne nale randa air itu, nene Mumbai ni ni aana. Onne nale randa air itu, nene selesa mengi endaan. Indu kan dah ni onne nale randa air itu, ribet on randa air itu onne nu baru yang nada. Nama le dekana la karna. Onne nale randa air itu, nana nama de index de value inde base year aite government de decide izat le. Onne nale randa air itu, nila aana nuru ba base line aite tu anda aana CII nu baru yang nada decide izat. अधु गुण्ड तेन्ने नम्डे full value of consideration अन्न वरहिनुद अधिल cost of acquisition after 1-4-2-1 before 1-4-2-1 नम्मक्क पडिके एंड़ दन्द अप इदिले आधिन यान डिस्कस इनुद cost of acquisition after 1-4-2-1 आणेंगिल इंगिने याण कम्पियूट्ट याव नलता अप अधिनुद example वेच्च Mr. Naveen acquired 2,000 equity shares of XY Limited on 15-15-2002 at a cost of Rs. 15 per share and paid a brokerage of Rs. 1,000. On 16-15-2002, he sold all the shares for Rs. 40 per share and paid a brokerage of Rs. 1 per share. Compute capital gain assuming that the shares were not sold through a recognized stock exchange. CII 2-2-3-3, that is 105. This is what we have to do with this problem. Now, let's see the first thing. 2-2-3-3, that is 2020. That is what we have to do with our share. What is the asset? What is the long-term capital asset? 1-4-2-3-3, that is the share of Mr. Naveen acquired. अधिने चलवा की लेदो औरे शेयर में पदनंजी रुपए आना अंगने रंडाइरम इक्विटी शेयर आना इधर हम वांगी टलेद इधरे मत्तम आये टो करते लब ब्रोकरेज न वारे न द आयरन रुपए एंड इन्हें पदनारे पंद्रह रंडाइर तीर वेदने विक्कुंबो औरे शेयर ने लेबिच्चे टलेद नाल पदे रुपए आना एल्ला शेयर मीटे इतने बेस से इधर गंडा आना ना हमलोगों ने इन्द्र जी यहाँ मरने लगा पढ़ने टला लगा कैपिटल गेन कंडर बड़ी क्या नहीं था पढ़ने टला था अब इधर ले ना हमलोग कंप्यूटर इन्द्र समय तक आधे में डक के अंदर दें दाना कंसिडरेशन सो ना हमलोग के इवडे ले बिच्छिरी के ना कंसिडरेशन इन्द्र पर ये ना था आल लेबी किन्ह अमाउंट आना, नमके वडे लेबी चिरी किन्ह कंसिडरेशन अन्न वारी ना था। रंडाइर इंडो नाल पद अन्न वारी में नमक 80,000 रुपीस वाने टंडा। इदिने पौरम में आवडे रु ब्रोकरेजिंग उडी कोडते टंडा। अंगने वेरु ना एक्सपेंसर नमके इंदे याना इट साधिकम, डिडक्टी याना इट साधिकम। आह 80,000 
ഒരു രൂപയാണ് ഇവിടെ ബ്രോക്കറേജ് കൊടുത്തിട്ടത് സോ നമുക്ക് രണ്ടായിരം നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വിറ്റ് കിട്ടിയ വിലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കറേജ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ അല്ല ഇവിടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം ഷെയറുമേ പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി മാഡ് ചെയ്യണം ബ്രോക്കറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് ബ്രോക്കറേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം ഇത് സി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏത് വർഷമാണ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുള്ളത് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ത് വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തന്നെയാണ് അത് എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ചാണ് സോ മുപ്പത്തൊന്നായിരം ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോമുല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര രൂപ വരും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആണ് സോ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കുറയ്ക്കണം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എത്ര വരും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗെയിൻ അല്ല ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും പറയാം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഷെയറിമേ നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ആ സെയിലിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബ്രോക്കറേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷെയറിമ ഒരു രൂപയാണ് സോ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ടായിരം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ ഷെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ്
ഇത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും പോസിറ്റീവ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും കൂടി ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ഓഫ് എൻ എസ്എറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എക്വയർഡ് ബൈ ദ എസ് എസ് സി എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഫോർ എക്വയറിംഗ് ദ ടൈറ്റിൽ ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് എറ്റ് എക്വയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണോ ചിലവാക്കുന്നത് എസ് എസ് സി എത്ര രൂപയാണോ ചിലവാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ആ എസ് എറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടിയും എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ അപ്പം ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ നോഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ടു പ്രീവിയസ് ഓണർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ടു ദ എസ് എസ് സി ചില സമയത്ത് എസ് എസ് സി ആ എസ്സെറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു പൈസയും ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അവിടെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും ആ എസ്സെറ്റിന് വേണ്ടി പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാദർ ആയിരിക്കും ആ എസ്സെറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഒരു എമൗണ്ടും ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഓണറിനാകുമ്പോഴാണ് ഈ നോഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ടു പ്രീവിയസ് ഓണർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ടു ദ എസ് എസ് സി അവിടെ പ്രീവിയസ് ഓണർക്കാണ് കോസ്റ്റ് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇഫ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എസെറ്റ് ബിക്കം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ കേസസ് ലൈക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ പ്രീവിയസ് ഓണറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എസെറ്റ് ഓൺ പാർഷ്യൽ ഓർ ടോട്ടൽ പാർട്ടീഷ്യൻ ഓഫ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ഒരു ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലിയുടെ പാർട്ടീഷ്യൻ അത് ചിലപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എസെറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഓണറുടെ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് എക്വസിഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അണ്ടർ ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് വിൽ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപത്രം മൂലമോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് വന്നു ചേരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പൈസയൊന്നും ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അവിടെ എമൗണ്ട് ചിലവാക്കിയത് ആരായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഓണർ ആയിരിക്കും പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ കേസിലും നമുക്ക് ഈ നോഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്വസിഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ എ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി വെയർ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ മെമ്പർ ഹാസ് കൺവേർട്ടഡ് ഹിസ് സെൽഫ് ഒക്കുപ്പ സെൽഫ് എക്വയർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ടു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി ആഫ്റ്റർ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർ അദ്ദേഹം എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അത് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിന് മു ശേഷമാണെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം നോഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് പ്രീവിയസ് ഓണറിൻ
നമ്മൾ ആ അസറ്റമ്മ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എനി അഡീഷൻ ഓർ ഓൾട്രേഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ബൈ എസ് എസ് സി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുമേ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായ സെറ്റിൻ്റെ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്രേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആഫ്റ്റർ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വിൽ ഓൺലി ബി കൺസിഡേഡ് അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് കണക്കിലെടുക്കില്ല ഇഗ്നോർ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിസിഷൻ ഓർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് സി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഫോർ എനി ഇയർ മീൻസ് സച്ച് ഇൻഡെക്സ് ആസ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മേ ഹാവിങ് റിഗാർഡ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ആവറേജ് റൈസ് ഇൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ അർബൻ നോൺ മാനുവൽ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രൊസീഡിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു സച്ച് ഇയർ ബൈ നോട്ടിഫൈങ് ഇൻ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേറ്റാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അത് ഒരു ആവറേജ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ആ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കൺസിഡറേഷനിലാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് പ്രകാരം ആ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ആ റേറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലാബായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു റേറ്റാണ് അതിൽ അവരുടെ ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻക്രീസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റിൽ വരുത്തുന്നത് അത് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ എത്രയാണോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ബിസിനസ് പേറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ക്യാരി ഓൺ എനി ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഓൾവേസ് നിൽ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ചേഞ്ച് എന്ന് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് വില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റൻ്റോ കോപ്പി റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ് ടു ക്യാരി എനി ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നെല്ലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അതർ അസറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ഓൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് നമ്മളെടുക്കുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന
ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നോക്കുക അതിൽ ഏതാണോ ഹയ്യസ്റ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ഏതാണോ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബിഫോർ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നോക്കുക ഏതാണോ ഹയ്യസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റൂള് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് എക്വയർഡ് എ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ഒന്ന് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് സി ഐ ഐ വൺ നോട്ട് നയൻ വാസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹി സോൾഡ് ദ ഹൗസ് ഓൺ മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എസ്സേമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വാസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിനാണ് ഈ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ബിഫോർ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പാണ് ഇവിടെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഹൗസിന് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ വില അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടത് പക്ഷേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ചേഞ്ച് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷനും നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ കൺസിഡറേഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പെൻസും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ദ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ മിസ്റ്റർ ജെയിംസിന് വിറ്റ് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിനെയാണ് നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുക അത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഈ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് വിറ്റ വർഷം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് വിറ്റിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര രൂപ വരും ഇൻഡെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബേസ് ഇയർ ആണ് അതായത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം രൂപയാണ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ സി ഐ ഐ ആണ് അത് നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതായത് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്
ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം നെറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിൻ തന്നെയാണ് ലോങ് ടേം ഗെയിൻ ആണ് വരുന്നത് സോ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പായതുകൊണ്ട് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് വിറ്റ വർഷത്തിൻ്റെ സി ഐ ഐയും താഴെ വരുന്നത് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ആണ് വാങ്ങിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് വിറ്റ വർഷത്തിൻ്റെ സി ഐ ഐ ആണ് താഴെ വരുന്നത് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൻ്റെ സി ഐ ഐ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് രൂപയാണ് അത് ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും നയൻ ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ബിഫോർ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം അതിലുള്ള പ്രൊവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്വയർഡ് any cost of improvement incurred before 1 4 2001 by the ssc shall be ignored while computing capital gain appo idinde applicability ennu parayunnathu manasilaakka namukku oru problem cheyam mr gobal acquired house in 1990 at a cost of rupees 63000 in 1999 he spent rupees 30000 on its improvement ഇൻ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഹി സ്പെൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഓൺ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ടു അഡീഷണൽ റൂംസ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഹി സോൾഡ് ദ ഹൗസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ലെവൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് പേഡ് എ ബ്രോക്കറേജ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇഫ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീലാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അതിൻ്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നയൻറ്റി നയനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പായിട്ട് ആ എസെറ്റ് വാങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനാണ് അത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയു
ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ലെവൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ലെവൽ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൽ ഇദ്ദേഹം ഇതിനൊരു എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്പെൻസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രോക്കറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്കറേജ് എത്ര രൂപയാണ് ബ്രോക്കറേജ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലെവൽ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഈ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ആദ്യം കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് നയൻറ്റിയിൽ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി നയനിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് വിറ്റ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് വിറ്റിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് വിറ്റിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് വർഷത്തിൻ്റെയാണ് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൻ്റെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപ കിട്ടി ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ എത്ര രൂപയാണ് ചിലവാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് വിറ്റ വർഷത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ഏത് വർഷമാണ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ നൂറ്റി ഒമ്പതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ദറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ കിട്ടി ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷനും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റും ഈ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്താറായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കിട്ടും ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറും രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴും കൂടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് വരുന്നത് ലെവൽ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി
നമ്മളുടെ എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വർഷത്തിൻ്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നൂറ് വരാനുള്ള കാരണം സോ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സി ഐ ഐ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വർഷത്തെ സി ഐ ഐ ആ കോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരും അത് നമ്മൾ ഈ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷനും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പും ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷനിലേക്കും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷനിലേക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്കും കൊണ്ടുവരണം ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലാബ് തരുന്നത് ആ സ്ലാബ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫോമുല നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഈ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും പറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പറയുന്ന റൂളിൻ്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ